。はぁ、あ、困ったわ。あれ、レイム、どうしたんだ、何か悩み事か。実はね、私ペットを飼おうと思ってるの。え、そうなのか。どんなペットを飼いたいんだ。それはもうめちゃくちゃ強いやつよ。神社のお賽銭箱の横に座らせて、お賽銭ケチる人を懲らしめてもらいたいわけ。なんか不純すぎる動機だな。そういうことなら、今日はレイムにチートすぎる伝説の生き物を紹介してあげちゃうぜ。ええ、伝説の生き物じゃ買えないじゃない。まあ確かにそうだが、強い生き物を選ぶ上でなんかヒントがあるかもしれないぞ。そう、なのかしら。まあ、じゃあお願いしようかしら。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一、馬の下半身と性欲の塊、ケンタウロス。まず一番最初に紹介するのはギリシア神話に登場する伝説の生物ケンタウロスだ。見ての通り、下半身が馬で、上半身が人の姿をしているんだぜ。下半身が馬で上半身が人。服を探すのに困りそうね。まあケンタウロスは服着てないけどな。ケンタウロスはイクシオンとクモの女神ネペレイの間に生まれた。ケンタウロスという人が、メス馬と交わった結果生まれた種族なんだ。ええ、ね、メス馬と、馬娘とではないのよね。純度 100% の馬だな。うん。昔の人って何考えてるんだかさっぱりだわ。ちなみにケンタウロスには他にもいろんなバリエーションがあるぜ。人の腰から馬の下半身が生えているものや、大子の角を持っているタイプ。それに下半身の前足だけが人間のものになっているタイプもいるんだよ。へえ、そんなにいろいろな種類がいるのね。彼らは山林や山岳地帯で暮らしていて、小さな洞窟を住まいにしていた。小さな集団を作って生活をしていて、狩猟や採取で食べ物を得ていたそうだぜ。なるほど。なんか話を聞いているとかなり温厚そうな感じじゃない。あんまり強い。ってイメージがないわね。甘いぜ、レイム。一見すると穏やかそうに見えるかもしれないが、性格はかなり野蛮で粗暴、どう猛だったと言われているんだ。ええ、そうなの。特に性欲がものすごく強かったらしい。ケンタウロスの伝説でも、女性に乱暴しようとするエピソードがめちゃくちゃ多いんだよ。さ、最低。しかも彼らにはかなり強い能力が備わっていたんだ。能力、口からビームを出せるとか。残念ながらビームは出せないな。ケンタウロスは、馬の圧倒的な筋力と人間の知恵や器用さの両方を合わせ持っていたんだよ。だから生まれながらに騎兵のように駆け回ることができたし、その一方で医療や演奏、予言やおまじないといった魔法なんかも使えたそうだぜ。ええー、そ、それはすごいわね。しかも筋力が強いのは馬になっている下半身だけじゃなく、人間の姿をしている上半身にも同じくらいの筋力が備わっていた。だから全身の筋力を思いっきり使えば、巨大な岩石や木を根こそぎ抜いてぶん投げることもできたそうだぜ。ひえいそれでいて野蛮でどう思うなんてもう手に負えないわね。そんな生物が性欲の塊で馬の立派なグッズを持っていると考えると、女性にとっては特に恐ろしいよな。2、大好物は〇〇の肉、ミノタウロス。次に紹介するのはミノタウロスだ。ミノタウロスもギリシア神話に登場するぜ。頭が牛で体が人間の姿をした生き物だな。え、今度は頭が牛なの。そうそう。ミノタウロスはクレタ島の王様ミノウスの息子として生まれたんだ。王様なのに頭が牛だったの。いや、王様は普通の人間だったんだ。ちなみにお妃様も普通の人間だぜ。それじゃどうして息子は頭が牛だったの実は、ミノウスは海の神ポセイドンの怒りを買ってしまっていたんだよ。その代償としてポセイドンがお妃様に呪いをかけたんだ。こうして生まれたのが怪物ミノタウロスなんだよ。子供には何の罪もないのに理不尽すぎない。めちゃくちゃ理不尽だよな。生まれたミノタウロスは成長するにつれてどんどん体が強くなり凶暴になった。しかも困ったことに、ミノタウロスはあるものを好んで食べるようになってしまったんだよ。あ、あるもの。人間を捕まえて、その肉をむさぼるようになったんだ。ひえい、ー。その上、ものすごく大きな体に怪力、頑健な生命力を持っていて、人間のことを完全に餌として認識していたから、狙われたらひとたまりもなかったんだ。ええー、何それ怖すぎるわよ。まあ唯一、知能は低かったようだが、この頃には父親であるミノウスもミノタウロスの扱いに困るようになっていた。これだけ凶暴でしかも人間を殺して食べるような生き物だ。仕方なく地下に巨大な迷宮を作って、ミノタウロスを閉じ込めたんだ。そこに死刑になった人を入れて養ったんだよ。ひえー、その後ミノウスはアテナイを降伏させて、アテナイに少年少女を7人ずつ貢がせた。この少年少女をミノタウロスへの食用にしたんだよ。そ、それはいくらなんでも理不尽すぎない。死刑になった人ならまだしも、その子供たちは何も悪いことしてないのに。私もそう思うぜ。このミノウスの指導に対して、英雄テセウスが立ち上がったんだ。テセウスは自ら生贄になってミノタウロスの元兵器、なんとミノタウロスを討伐したんだよ。おお、さすが英雄テセウス。かっこいいわね。悪は成敗される運命なのよ。3、顔面老婆の怪物、ハーピー。さて、次に紹介するのはハーピーだ。
。今度は顔から胸までが人間の女性、翼とか半身が鳥の姿をした生き物だぜ。ハーピーもギリシア神話に登場するんだ。ハーピー、遊戯王にも出てくるわね。ハーピーの父親は海の神様ポントスとガイアの息子タウマース。母親はキタンジュに真の長男オケアノスの娘エレクトラだ。妹には虹の女神であるイリスがいるぜ。なんかものすごく優秀正しい家って感じね。そう。エリート神様一家って感じだな。でもハーピーは受け継いだ髪の血が薄かったのか、上半身が人間、翼とか半身が鳥っていう醜い化け物の姿で生まれてきてしまったんだよ。うう、なんかハーピーがかわいそうになってきたわ。ものすごいコンプレックスになりそう。同じ半分人間で半分鳥の怪物精霊は美しい姿で描かれることが多いんだけど、ハーピーはかなり醜い怪物として描かれることが多いぜ。アイネイアースの放浪譚によると、顔は老婆で羽は剥げ和し、和紙の爪を持っていて、食料をいじきたなく食べていたそうだ。さらに食べ終わった後は食い散らかした残飯や食料の上にお物を撒き散らしていくんだってさ。何それ強烈ね。とてもじゃないけど、エリート神様一族の子供とは思えないわ。遊戯王ではめちゃくちゃ美人でナイスバディに書かれているが、実際は怪物ババアなんだよな。ハーピーで一番有名なエピソードは神様に罰せられたピーネウスのエピソードだ。預言者ピーネウスは神様からの罰で盲目になってしまう。そんな彼に食事が用意されると、空からハーピーがやってきて食事を奪ってしまうんだ。ええー、いじきたない。わずかに残った食事も、異臭がすごくて食べられなかったらしい。おそらくハーピー自体がなかなか異臭が強い生き物だったんだろうな。なんかもう散々ないわれようね。4、謎解きを解けなければ食われる、スフィンクス。次に紹介するのはスフィンクスだ。ライオンの体と人間の頭を持った伝説上の生き物だな。実はスフィンクスは、エジプトとギリシアで書かれ方が変わっているちょっと特殊な生き物なんだぜ。スフィンクスってピラミッドの横にいるあれよね。エジプトのイメージはあったけど、ギリシアのイメージは全くなかったわ。エジプト神話でのスフィンクスは神聖な存在として描かれていて、ライオンの体に頭巾をかぶったファラオの顔を持っていて、敵を倒す強靭な力を持ち、エジプトの王様や神様を守護する存在なんだぜ。確かにめちゃくちゃ強そうよね。こんなのが守ってくれるなら安心だわ。そしてエジプトにおけるスフィンクスにはいくつか種類があるんだ。人の部分が男性のものもあるし、女性の姿をしているものもある。いずれにせよ神聖な生き物として描かれているぜ。いろんな種類がいたなんて知らなかったわ。一方でギリシア神話ではエジプト神話とは麻薬の書かれ方をしているんだ。え、そうなの。まず姿からしても少し違っているな。ギリシア神話でのスフィンクスはライオンの体に美しい人間の女性の顔、そしてわしの翼を持った生き物として描かれているぜ。エジプトのスフィンクスとはだいぶ雰囲気が違うわね。ギリシア神話のスフィンクスは、ゼウスに近しい力を持った巨人ジュボーンと、上半身が美女で下半身が蛇の怪物エキドナの間に生まれた子供なんだ。かなり高い知性を持っていて、謎解きやゲームを好んでいたそうだぜ。謎解きとゲーム、なんかちょっと可愛い趣味ね。無害で素晴らしいわよ。甘いでレイム。こいつはキキオン山に住んでいたんだが、そこにやってきた旅人に謎解きを出していたそうなんだが、一点かなり重大な問題があったんだよ。え、何があったのスフィンクスは謎解きを出して、解けなかった人間を殺して食べてしまうんだ。えー、な、謎が解けなかっただけで。その通り、スフィンクスが潜む道を避けて通ることももちろん可能だった。でもそっちの道はものすごく遠回りだったんだよ。だから一部の旅人は近道であるスフィンクスのいる道を通ってしまっていたんだ。な、なるほど。ちなみにスフィンクスが出した謎はこれだ。朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。これは何だぜ、全然わからない。そんな奇妙な生き物いる。正解は人間だ。朝と昼と夜っていうのは人間の一生を一日に例えた比喩表現だな。朝は赤ちゃんの頃で、四つん這いで歩いているから四本足。昼は大人になった頃で、二本足で歩いている。そして夜は老人になった頃で、杖をついているから三本足ってことだ。命がかかったクイズなのに難しすぎるわよ。こんな謎謎解けた人いないんじゃないの。それが一人だけいたそうだ。オイディプスという人だけがこの謎を解いたんだぜ。神話にもクイズを生みたいな人がいたのね。ああ、オイディプスに謎を解かれてしまったスフィンクスは面目を失ってしまい、岩から飛び降りて谷底に落ちて死んだんだよ。謎を解かれただけで実施。どんだけ謎解きに命かけてんのよ。5、神器を生み出した伝説の果実師、サイクロプス。次に紹介するのはサイクロプスだ。あんまり聞き慣れない名前ね。サイクロプスはギリシア神話に登場する巨人だぜ。天空の神様ウラノスと大地の神様ガイアの間に生まれた子供だ。あら、神様と神様の間に生まれたってことは、れっきとした神様ってことそういうこと。ところがサイクロプスには一つ問題があったんだ。問題って
巨大な体に目が一つだけ、そして角が一本だけっていうかなり変わった見た目をしていてんだよ。目が一つしかなかったの。そうそう。この容姿のせいでサイクロプスは父であるウラノスから疎まれてしまう。そしてタルタロスへ入れられてしまうことになるんだよ。た、タルタル。タルタロスな。タルタロスっていうのはギリシア神話でいう地獄のことを指すんだ。冥府よりももっと深い底にあって、冥府の審判で特に罪が重たいとされた人や、神々への反落を起こした者がタルタロスへ送られてしまうんだよ。ええー、でもサイクロプスは別に悪いことはしてないんじゃないの性格自体はそやで乱暴だったって言われているけど、悪いこと自体はしていないな。そう思うとちょっとかわいそうかもしれないぜ。かわいそうなんてもんじゃないわよ。私だったら父親をめちゃくちゃ恨むわね。だがこの後サイクロプスはゼウスの手によってタルタロスから解放されるぜ。サイクロプスは自分を解放してくれたお礼に、ゼウスには雷帝を、ポセイドーンには三サ,サの森を、ハーデイスには隠れ兜を作ってプレゼントしたんだよ。へえ、すごいわね。サイクロプスには火事のスキルがあったってことそういうことだ。この後も火事の神様の下で火事用に勤しんだと言われていて、いくつもの神器を生み出しているぜ。神の武器をたくさん作るなんて、サイクロプスさんすごすぎるわよ。最後にちゃんと報われてよかったわね。六、超巨大な伝説の鳥、六鳥。さっきまではギリシア神話に登場する伝説の生き物を紹介してきたが、次は中東の伝説に登場する生き物を紹介するぜ。その名もロックチョウだ。ロックチョウ、変わった名前の生き物ね。ロックチョウっていうのは、巨大な白い鳥で、象を足で掴んで飛び去ることができるくらい大きな体を持っているんだよ。羽一枚一枚がヤシの葉っぱくらいの大きさがあるそうだ。えぇ、ー、何それめちゃくちゃ大きいじゃない。ロック長の起源は明らかになっていないんだが、マルコ・ポーロの東方見聞録の中に、マダガスカルにいた。っていう記述がポロッと書かれてるんだよ。だからおそらくマダガスカルに昔生息していたトリエピオルニスがモチーフになっているんじゃないか、と言われているな。エピオルニスっていう鳥もそんなに大きかったの。象と同じくらいの大きさだったらしいぜ。ひえそんな大きな鳥が存在するなんて信じられないわ。ロック長は中東の様々な伝説や物語に登場するんだけど、一番有名なのは千夜一夜物語のシンドバッドの話だな。シンドバッドが谷底に落ちてしまった時に、巨大な肉を背中に背負ってロック長に引き上げてもらうっていうエピソードがあるんだよ。あとは、卵を割られたことに怒って岩を船に落として船を破壊するエピソードもあるな。ひえ、船を破壊するほどの岩を持ち上げられたってこと象を足で持ち上げるくらいだからな。岩を持ち上げるくらいなんてことなかったと思うぜ。そんな怪力の鳥が実際にいたらと思うと、ゾッとするわね。7、歴史的建造物を守る神、ガーゴイル。最後はガーゴイルについて紹介するぜ。ガーゴイルの彫像はヨーロッパの建物にはよく付けられていたりするから、見たことある人は多いんじゃないか。ああ、これ確かによく見かけるわね。見た目が不気味でちょっと苦手なのよね。なんでこんな不気味なものを建物に付けるのかしら。実はガーゴイルの彫像にはいろんな密役割があるんだ。まず一つ目は雨どいとしての役割だな。え、あ、雨どい。ガーゴイルが作られるようになったのは12世紀後半のヨーロッパでのことだったんだが、当時は建築技術がどんどん発達していたこともあって、たくさんの聖堂が高さを競い合うように建てられていたんだ。でもそうなると一つ問題があったんだよ。問題って、当時の屋根には雨どいがなくて、屋根に落ちた雨水はみんな壁を伝って地面に落ちていたんだよ。そうすると雨水がどんどん壁を侵食していって建物の強度が落ちてしまうんだ。高さが増せば増すほどこれは重大な問題になったんだよ。確かにそれはかなり問題ね。そこで壁から離して水を落とすための雨どいとしてガーゴイルが作られるようになったんだ。建築において重要な役割だったのね。でもさ、何もこんな怖い怪物の形にしなくてもいいんじゃないの。もうちょっと可愛い動物とか天使とかでもいいような気がするけど。それが二つ目の理由に繋がってくるんだよ。ガーゴイルは雨どいであると同時に聖堂を悪霊から守るためのものでもあったんだ。へえ、そんな役割まであったのね。そしてこのガーゴイル像のモチーフになったのは、フランスの神話に登場する竜、ガルグエユだ。ガルグエユを英語読みにするとガーゴイルってなるんだよ。ガルグエユって言うとなんかちょっとかっこいいわね。ガルグエユはその昔セイヌ川の近くの洞穴に住んでいた竜だ。蛇のように長い首に羽を持った怪物だったそうだぜ。ひえその時点で結構怖いわね。しかもガルグエユは土から火を吹いたり、水を吐き出すことができたそうだ。その水は大津波のようなようで、たびたび近くの農村を水没させていたそうだぜ。火、火属性と水属性両方いけるってこと。それはなかなかやばいわね。だろ、でも、この時ルーアンの大司教がガルグイユ退治に乗り出すんだ。討伐隊を募集した大司教は名乗りを上げた人々と一緒にガルグイユの元へ向かった。当然ガルグイユは討伐隊にも襲いかかってきたんだけど
、大司教が十字架を指で作って突きつけると、ガルグイユは恐れをなして簡単に捕らえられてしまったんだよ。そしてガルグイユは農民たちによって焼き殺されたそうだ。十字架の力半端ないわね。ああ。その後、焼け残った竜の首を聖堂に祀ったことが、ガーゴイルの姿のモデルとなったともされているんだぜ。ということで、今回はチートすぎる伝説の生き物を7つ紹介したぜ。本当にチートだったわね。こんなチートな生き物が現代にもいたらと思うとゾッとするわ。それには同意だな。今回紹介した生き物以外にもまだまだ不思議だったりめちゃくちゃ強い伝説の生き物がたくさんいるぜ。興味があったらぜひ調べてみてくれよな。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。